Fíjate qué preciosa vincha o diadema para el pelo preparada con retazos o retales de tela. Quédate unos segundos con nosotros y vas a ver lo fácil que es hacerla. Esta diadema lleva muy poquitos materiales. Vamos a ver cuáles son. Necesitaremos una cinta decorada o retazos de tela, eh, lo que tú tengas en casa, que sea de colores vivos y bien bonita. Unas buenas tijeras, hilo y aguja y una pincita. Lo primero que vamos a hacer es medir el contorno de nuestra cabeza por detrás de las orejas. Mi cabeza mide aproximadamente unos 35 centímetros, así que yo le voy a dar unos 30 centímetros más. Y voy a cortar 5 tiras de esa medida, es decir, de 80 centímetros aproximadamente. Las vamos a juntar todas por un extremo, poniendo el frente de la tela hacia adelante y la vamos a coger con una pinza. Yo le he pegado la pinza en la mesa para poder comenzar a trabajar. Vamos entonces a hacer una trenza de 5 cabos. Fíjate que tiene el revés en blanco, así que tratamos de que siempre nos quede el frente por delante. Aquí te dejo el vídeo para que puedas ver cómo puedes ir haciendo la trenza. Es muy muy fácil y muy simple. Lo único que tienes que tener en cuenta al hacer nuestra trenza con la cinta o la, o la tela es que siempre te quede el frente de la tela hacia adelante. que le hemos terminado debemos emparejarla un poquito para que nos quede mejor ahora entonces vamos a coser los dos extremos para poder quitar la pinza y que no se nos desarme la trenza simplemente cosemos con punto atrás puntada atrás tomando bien todos los cabos de la trenza Ahora sí, al sacar la pinza, fíjate que la trenza no se desarma. Vamos a cortar lo que sobra. Haremos lo mismo en el otro extremo. Ya tenemos los dos extremos bien cosidos. Fíjate que la trenza nos quedó un revés y un derecho, que es del lado que la hicimos, del lado que está más bonito. Entonces vamos a coser las tiras para atar. De un lado hemos cortado en forma transversal y del otro lo vamos a coser doblando un trocito de la cinta. Lo cosemos también con puntada atrás, tratando que nos quede bien asegurada porque recuerda que con estas tiras vas a atar tu diadema. Podemos por la parte de atrás asegurarlo aún más. Ya le hemos puesto a nuestros lazos para poder atar la diadema y la tenemos terminada. Fíjate qué preciosa queda cuando la llevamos en el pelo. Puedes hacerla de los colores que más te gusten, combinar colores diferentes, hacerla en telas lisas. La idea es que tengas muchas para poder ir variando. Bueno, esta es la idea de hoy. Esperamos que te guste. Déjanos un like y nos vemos en la próxima. Antes que nada te invito a suscribirte a nuestro canal y te dejo dos vídeos que te van a encantar, los coleteros y también una preciosa pulsera fantasía con una trenza de cuatro cabos. Haz clic en cualquiera de los vídeos para ver.